뇌는 돈을 식욕, 성욕처럼 생존에 꼭 필요한 것으로 취급하죠. 뇌는 돈에 사로잡혀 있습니다. 그래서 돈이 결핍되면 돈만 쫓아서 행동하고 폭넓은 사고를 할수 없게 됩니다. 만약 이 상황이 지속된다면 인간의 뇌는 더 위험해질 겁니다. 가난이 아이들의 뇌에도 영향을 미친다고 강력히 경고하는 학자가 있습니다. 이 교수는 유엔이 지정한 최빈국, 빈곤층 아이들의 뇌 발달을 2년 넘게 연구하는 중입니다. These children are probably closer to 85 or mm -hmm. so. But more importantly, we find that as early as two months of age, mm -hmm. they already have less gray matter. Mm -hmm. A loss of gray matter mm -hmm. basically means, if you use a computer analogy, is your CPU has been diminished, right? Mm -hmm. your, ba your brain's processing power has, mm -hmm. been, has, has been diminished. And if that's the case, then you would expect, as, and as we find, it results in children with diminished intellectual ability. Yeah. And as a result of that, That could have an impact on the next generation because those children are reared differently, and they in turn rear their children differently. Yeah. Yeah. 가난이 아이들의 뇌에 미친 영향은 부유한 나라라도 다르지 않습니다. 미국 보스턴의 빈곤층 어린이들을 대상으로 한 연구에서도 뇌 발달에 이상이 있음을 확인했습니다. 빈곤층 Growing up in abject poverty, these sure. children don't thrive and develop like other children. Sure. I personally don't think it is fair, and I think we need to reduce those social disparities. Children's brains are being damaged by the poverty. As a scientist, I can't think of the problem as a social problem. 돈이 아이들의 뇌조차 빈곤하게 한이 현실에 분노하게 됩니다. 이 분노야말로 인간을 생존케 한 힘이며 오래전부터 우리 뇌에 저장된 깊은 본성일 겁니다. 인간의 오랜 본성을 찾기 위해 저는 한 사람을 만나보려 합니다. 유전적으로 인간과 가까운 종에서 우리와 공유하는 감정을 분석하고 실험하는 연구자입니다. 
you devised famous experiment involving the cucumber, grape, and monkey. Mm -hmm. So it's very impressive. Uh, would you introduce what it is? We de developed a very simple task. What happened? Okay, the monkey gives us a rock and gets a piece of cucumber. Mm -hmm. And the first piece of cucumber is, is eaten. So the first piece of cucumber is good. Grapes are 10 times better than cucumber for them. The other one is going to give us a rock, which is the task, and gets a grape. And the one on the left looks at that, then gives us a rock again and gets cucumber again. This is the second time. Now look at the reaction. <laughs> And she's, she's very upset about the whole thing. And the one on the right needs to give us a rock and gets a grape again. The one on the left needs to give us a rock and gets cucumber again. And also the second piece she, she rejects. And in the end, the one on the left will just sit in the corner and stop, will stop working for us. They are very upset by getting less. The one who gets the grape is not upset. And so we were the first to demonstrate that these monkeys have what we call inequity aversion. They don't like inequity between them. I think the sense of fairness in humans is not new. It's, it goes back to this kind of emotions. Many cooperative animals, like social animals, mm -hmm. you find inequity aversion. So it, it is, I think it's related to a cooperative life and in a cooperative society you need mm -hmm. to share. And if the sharing doesn't occur equally, then you get protest against it. Mm. What's the implication underlying this finding? Well, the implication is that um, sometimes you hear from economists or political people, you, you hear sometimes that inequity is just part of the capitalist system, that inequity is just part of how the world works. Mm. But I think um, we have a very long tradition, older than our species, actually, a tradition that goes back into the primates, other primates, of uh, sharing resources mm -hmm. and making sure that everyone gets something. Mm -hmm. And especially if, it, if you have a cooperative society, when people say inequity is part of the system, I say, no, that's probably not how we evolved. We evolved with um, sharing as part of the system. Do you 우리는 머니 게임을 하고 있었습니다. 참가자들은 상대방이 거부권이 있을 때 대개 돈을 절반씩 나눴습니다. 상대방의 눈치를 봤달까요? 하지만 남다른 제안을 한 이들도 있었습니다. 자, 제가 이 돈을 <웃음> 예, 재영님께 드리겠습니다. 자, 몇대 몇의 비율로 두 분이 나누시겠습니까? 네, 9대 1의 비율로 나누셨습니다. 네, 9대 1. 네, 본인이 9고, 네, 1. 네, 자, 비율을 9대 1로 나누셨습니다. 이 제안을 받아들이시겠습니까? 거부하시겠습니까? 9대 1과 같은 제안을 받느냐 거절하느냐 이 순간 우리 뇌는 다르게 반응합니다. 뇌를 촬영한 사진을 보면 그 사람의 행동을 예측할 수 있습니다. 이성의 뇌가 작동을 했다면 이 제안을 받아들입니다. 네, 받아들입니다. 받아들이시겠습니까? 네. 받아들입니다. <웃음> 네. 받아들이겠다. 네. 적은 돈이라도 받는 게 이익이라는 합리적인 판단을 한 거죠. 자, 비율을 9대 1로 나누셨습니다. 이 제안을 받아들이시겠습니까? 받아들이지 않겠습니까? 받아들이지 않겠습니까? 돈 고발 것 같아요. 안 받아들이겠다. 네. 뇌섬엽이 활발해졌다면 제안을 거절합니다. 우리가 더러운 것을 볼 때처럼 역겨움을 느끼고 거부하는 거죠. 비록 돈을 얻지 못하더라도요. 왜 그런 결정을 하셨는지 여쭤봐도 될까요? 말씀하신 조건을 둘다 알고 있기 때문에 안 동시에도 이 제안을 제가 했다는 거에 대해서 저는 약간 일종의 괘씸죄 
지면서 그거 안 받고. 만 원이 너무 적은 적 같아서요. <웃음> 한 비해서 9만 원에 비해서 음. 한. 한 4만 원 정도면은 음. 받아들였을 텐데. 6대4 정도. 네, 6대 4면 아, 받아들였을 텐데. 네. 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 근데 만 원이라도 네. 받는 게 이득이잖아요. 이득이죠. 네. 근데, 근데 왜그 이득을 거부하셨을까요? 원래 제 돈이 아니니까. 음. 네. 배가 아팠던 걸까요? 배가 아프기보다는 불공평이 맞네요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 그럼 두분다 돈을 못 받습니다. 네. 제가 돌려받겠습니다. 네. 아, 감사합니다. 그러면은, 자, 저한테 다시 돈을 돌려주셔야 됩니다. 네. 두분다못 받습니다. 네. 자, 좋습니다. 이렇게 우리는 공평하게 대우받지 못하면 분노하는 뇌를 가지고 있습니다. 우리는 불공평에 저항하며 생존 확률을 높인 인류의 후손이기 때문입니다. 가난이 왜 대물림 된다고 하잖아요. If you are born in the poor family, You are always going to be poor and vice versa of a rich family. From the latest administration, right, and the, and the bills that they've passed uh, to funnel more money to you know, the top 1% and uh, the wealthy in the U.S. The poor people are not necessarily lazy. In fact, they work a lot. The poorest people you know are working three jobs. Their hours are terrible, but they're not getting paid more than, you know, 8 to 15 an hour. 누가 자기 거를 그냥 공짜로 주고 싶어 하겠어 사람들한테 돈을 나눠줄 이유가 없는 거잖아요 어떤 말을 해도 없을 거라 생각해요 If there is a mindset that everything is same for all There is no need to work hard 그 they had about 9% of the wealth. 9%? The bottom 40, right? But in reality, they had 0.3. Almost nothing. 0.3. Yes. Um, about the richest 20%? The richest 20%, if I remember correctly, had 86% of the wealth. But the bottom 40% have zero, right? I mean, so, so it's, this is terrible, and this is terrible. Um, so the, the bad news is that we don't understand the world we live in. Uh, the good news is that we are, when we think about the question of what world do we want to live, people want a much more equal world. 가난한 이부터 부자까지 다섯 그룹으로 나눈 뒤 현재 얼마나 불평등하다고 생각하는지 물어봤죠. 하지만 현실은 훨씬 불평등했습니다. 사람들은 그 심각성을 잘 모르고 있다는 거죠. 또 어떤 사회에 살고 싶냐고 물으면 이렇게 대답했습니다. 사람들은 완벽히 평등한 사회를 바라지 않았지만 지금처럼 불평등한 삶도 원하지 않았습니다. 이 결과가 우리에게 희망일까요? The answer is yes. And we don't find big differences between Republicans and Democrats, the rich and the poor, men and women. Um, it, it's much more equal, which means that our ideology about what's a good world, what's a good country is more similar. Now we need to stop fighting politically and, and get to doing that.